vincerai, sempre sem tu troverai, su forza chiama sem, il pompiere adesso arriva sem, il pompiere uno di noi, sem è con te quando vuoi. Il nuovo eroe della porta accanto. Grazie al cielo! Siete qui! E lassù, Sam! Non preoccuparti, sta tranquilla, è tutto sotto controllo. Penny, giù gli stabilizzatori subito! Stabilizzatori giù! Presto, Sam! Adesso sto alzando la piattaforma! Avvicinati ancora un po', Penny! Dai, su, coraggio, Leone, vieni qui. È ora di tornare a casa adesso. Ah, ma dove stai andando? Guarda un po' che cosa ho qui. Ah, funziona sempre. Ok, Penny, riportaci giù! Oh, grazie, Sam! Attento, Sam, sto abbassando! Oh, non posso crederci, l'hai salvato! Oh, Sam, io non so come ringraziarti! Il povero leone doveva essere terrorizzato! <ride> Se fosse davvero terrorizzato, non continuerebbe a tornare qui sopra! Poverino, lui dimentica quanto sia alto il tetto! Fermi, aspettate! Mi sono persa qualcosa! Avrei voluto riprenderti con la mia videocamera! Oh, non è stato nulla di così eccitante! Ho soltanto portato Leone giù dal tetto! Di nuovo? Oh... Ehi, hey, ho un'idea! Adesso non potrebbe riportarlo la Super me! Non credo proprio, Mandy! Ma io volevo riprendervi! No! Povero Leone! Ciao, Mandy! Che c'è? Io volevo soltanto essere ripreso. Ehi, ho un'idea. Perché non giriamo un vero film insieme? E poi tuo fratello Sam l'ha salvato, Charlie. Sam è un eroe, non è vero, Leone? Certo che i pompieri sono tanto coraggiosi. E i pescatori, allora? Siamo coraggiosi anche noi. Oh, ma sì, certo. Mm. Evviva, papà! Tu sei il nostro eroe! Sì, ecco, a questo punto io dovrei tornare al mio peschereccio. Ciao a tutti! Ehi, hey, ma... Sara! James! Ehi, hey, ragazzi! Vi andrebbe di partecipare ad un film? Chiamate il pescatore Charlie! State tranquilli, sto arrivando, è tutto sotto controllo! Sei il migliore, Charlie! Ora, Charlie. Ora, Charlie. Ora, Ora, posso essere io l'eroina? Oh. Ma perché sarò io la stella del film? E poi è stata una mia idea! Charlie, va tutto bene? Eh, 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 no, cioè, voglio dire, eh, certo, allora, allora vado Ho avuto un'idea fantastica per il mio costume eh, Voi aspettate qui, torno subito Sei tu, Norman? Sono sotto la doccia <ride> Scusa, mamma Cosa sarebbe quello? È il mio costume! Io sono un supereroe! Ah, chi ha preso la tenda del bagno? Norman! <ride> sì, questo è il posto giusto! Allora Sara è in difficoltà ed io corro per salvarla! Bene, siete pronti? Motore! Azione! Norman! Dovrei dirlo io, azione! Dopotutto la videocamera è mia! Ah, andiamo, Mandy! Non puoi fare tutto tu! 
Mm. Ok, d'accordo. Azione! Oh, adesso io ti lascerò qui, in modo che i gabbiani ti finiscano! <ride> James! Oh, aiuto! Aiuto! Oh. Aiuto! Qualcuno mi salvi! Arrivo! Non preoccuparti! Norman Nan è qui! Ora ti salverò io! Aspetta! Norman Man! <ride> aiuto, aiuto, aiuto! Qualcuno mi salvi! Oh, e allora, Norman Man, che aspetti? Aiuto, aiuto! Qualcuno mi salvi! Mm? Ma... Aiuto, aiuto! Ferma, resta lì dove sei, Sara! Ah, arriva Charlie, il pescatore! Uh. Aiuto! Io sono pronto adesso! Io no! Devo riaccendere la videocamera! Uh! Allora, adesso qualcuno viene a salvarmi oppure no? Sto arrivando, Sara! Tieni duro! Papà! Non riesco a muovermi! Aiuto! Non si preoccupi! C'è Norman Man qui! Norman! Smettila di sognare, tu non sei un vero supereroe! Io corro a chiamare Sammy il pompiere! Oh, oh. Aiuto! Oh, un incidente sulla spiaggia! C'è stato un incidente sulla spiaggia! Ci vorrà la guardia costiera! Prendi la lancia con Penny! Eh! Non preoccuparti, papà! Se il pompiere starà per arrivare! Aiuto! Cosa è successo, Charlie? Eh, eh, ciao, Sam. Ecco, niente di serio. Ho solo urtato uno scoglio e sono caduto in acqua. Uh, uh, sono rimasto impigliato in una nassa, ma posso farcela. Oh, no. Adesso mi tuffo a dare un'occhiata. Certo dovevi andare veloce quando hai urtato contro lo scoglio. Non lo so. Io volevo solo fare l'eroe. Io mi sento così in imbarazzo. Mai quanto me, quando oggi ho scoperto di non avere più la tenda del bagno. Aspetti, adesso viene la parte migliore, guardate. Saluti da Norman Man, sono un eroe anch'io. <ride> Norman! <ride> e con questo Sam ha fatto tre salvataggi in un solo giorno. Ma quella è la mia tenda del bagno, Norman! <ride> Norman! Fuori in fiamme! Norman! Norman! Finalmente, Norman! Ma che cosa stai combinando? Niente, mamma! Niente? Con la mia scopa! E questa è la mia coperta buona! Mamma! Mi serve! Io oggi devo andare in campeggio e come potrò fare la tenda senza la scopa e una coperta? Campeggio? Oh, Norman, il campeggio è sporco, pericoloso e anche... Il campeggio è divertente! Ah, ciao Trevor, non ti avevo visto! Io adoro il campeggio, vivere all'aperto, respirare aria fresca e natura stupenda! Ero anche un boy scout, lo sai? 
Oh, davvero? Dovevi essere carino in divisa. <coughs> Bene, ragazzi. E anche ragazza. È tornata la primavera e sappiamo tutti che cosa vuol dire, giusto? Forse fiori? No, Cridlinton. Vuol dire campeggi, escursioni e picnic, cioè tutte cause potenziali di incendi. Incendi di bosco o di sterpaglie, che hanno bisogno di tecniche di spegnimento diverse e di diverse attrezzature. <ride> Sembra un ventaglio. <ride> no, Elvis, quella pala serve a spegnere i fuochi di sterpaglie. Dimmi, Norman, tu hai mai dormito in una tenda o preparato da mangiare su un fuoco da campeggio? Sì, certamente, tantissime volte! No, non è vero. Una volta volevi dormire in giardino, ma sei tornato dentro quando ha fatto oh, buio. Ma avevo solo tre anni! <ride> Ascolta, vorrei sapere se qualche volta ti farebbe piacere venire in campeggio con me. Sì, mi piacerebbe tanto, sarebbe stupendo! D'accordo, allora che ne diresti di farlo proprio questo fine settimana? Oh, che bello! Sarebbe davvero fantastico sedere insieme sotto le stelle così aromatico! Non vedo l'ora. Ma io non... Ho... Oh, ma certo, anch'io adoro la vita all'aperto. Non è vero, mamma! Ma ti rendi conto di quello a cui stai andando incontro, Trevor? Ti ricordo che ho molta esperienza in fatto di campeggio e so benissimo come accendere un fuoco in tutta sicurezza. Io ero un boy scout. <ride> oh, scusami, Trevor. Non stavo mettendo in dubbio la tua competenza. È solo che... Norman Price. Oh... Adesso ho capito tutto. Norman, vieni ad aiutarmi con le valigie. Quanto vorrei che restasse a casa. Divertitevi, ragazzi! Sarà il caso che avverta il soccorso alpino, giusto per sicurezza. Sai, mamma, il campeggio può essere pericoloso. Prima di tutto si deve fare molta attenzione ai gatti selvatici. Gatti selvatici? Sì, quindi non sei costretta a restare se non vuoi, mamma. Ma, Dilis, non ci sono mai stati gatti selvatici sulla montagna di Ponti Pandi. Ma potrebbero esserci degli animali scappati dallo zoo e tornati alla natura. Non dire sciocchezze. Una volta alla TV hanno raccontato la storia di un feroce leone rimasto libero per anni. Mi sembra quasi di sentirlo ruggire. Forse dovremmo restare accanto al pulmino. D'accordo, tu resta pure qui se vuoi. Oppure puoi chiedere a Trevor di riportarti a casa. Nel frattempo io vado a cercare un buon posto dove montare la tenda. E non preoccuparti per me, io so come trattare i leoni! Norman, aspetta! Solo Norma. Oh, grazie tante, Trevor. Andiamo, mamma. C'è da raccogliere un po' di legna. Tranquilla, Dilis. Ti assicuro che non c'è nulla di cui preoccuparsi. Il pericolo maggiore nei boschi viene dai campeggiatori e dagli incendi che possono scatenare. Incendi, hai detto? Sì. Per questo bisogna preparare il fuoco con molta attenzione. Fotto! Mm. Ma... Io ho letto di due campeggiatori che non si sono accorti dell'incendio finché non è andata a fuoco anche la loro tenda. <ride> no, Sam, non ci sono problemi al momento. Comunque è bene che tu sappia che Trevor farà campeggio lassù stanotte, con Norman Price. <ride> ok, messaggio ricevuto. Terrò gli occhi ben aperti. Oh, ecco fatto. A questo punto possiamo anche iniziare a cucinare. Quello che ci serve è una pentola e qualcosa da metterci dentro. Ah! Al fuoco! Trevor, l'intera foresta sta andando oh, a fuoco! Presto. Torniamo al pulmino subito! No, Dilis, da questa parte! Da questa parte! Vieni qua! Aiuto! Chiamate Sammy il pompiere! Un incendio sulla montagna di Ponti Pandi? Incendio sulla montagna di Ponti Pandi! Sarà meglio avvertire Tom! Pronto, Tom! Stiamo arrivando! 
Abbiamo saputo dell'incendio scoppiato sulla montagna di Pontipani. Sei sicuro, Sam? Comunque, d'accordo. Vi aspetto qui. Che strano. Eppure non vedo fumo. Dov'è l'incendio che hai visto? Eccolo! È laggiù! Ci sono ancora le fiamme arancioni che divampano tra gli alberi. Eh? Oh! 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 Oh, cielo! <ride> Mamma! Ma quello è solo il tramonto! Norman Price! Se tu non avessi cercato in ogni modo di spaventare tua madre, tutto questo non sarebbe mai successo! Continua così e io ti porterò subito a casa, è chiaro? Mi dispiace, Trevor. Scusa, mamma. Ti prometto che non cercherò più di spaventarti. Molto bene. Ora sarà meglio che chiami la caserma e gli dica del falso allarme. Oh, che cosa? Un falso allarme? Ehi, sentite, ragazzi! E ragazza, falso allarme! Non c'è nessun incendio! Ripeto, non c'è nessun incendio! Era un falso allarme, Elvis. Rientriamo. Ecco l'incendio. Devo immediatamente avvertire Sam. Pronto? Pronto, Sam, sono io. Ho localizzato l'incendio. Fate presto. Sì, Tom, stiamo arrivando. Tu aggiorna immediatamente il capitano Steve. Price, devo forse ripeterti che queste tue storielle non sono divertenti? No, no, non sono storie, è vero! Venite a vedere! Oh, oh santo cielo! Cosa ho fatto? Non avrei mai dovuto lasciare incustodito quel fuoco! Tom Thomas chiama Sam! Sono appena decollato! Dove siete? Siamo sul posto, Tom! Danny, Elvis, portate gli idranti! L'incendio è troppo lontano perché si possa spegnerlo con gli idranti Dovremmo usare le pale e gli estintori Non preoccuparti, ho già riempito il serbatoio dell'acqua Lo spegnerò dall'alto <ride> Mi piacciono questi ventagli Mi dispiace, Sam. Non avrei mai dovuto lasciare il fuoco acceso senza controllo. Eppure io ero un boy scout. Lo so, Trevor, ma anche ai boy scout capitano gli incidenti. Ciao, Sam. Sarà sicuro lasciarlo dormire da solo là fuori? <ride> sì, Dillis. Sta tranquilla. ad un addestramento di questo tipo. Ora, noi appiccheremo un incendio alla base della torre di addestramento, e cioè qui, per andare a salvare una persona all'ultimo piano, cioè qui. <coughs> a questo punto, io nomino Sam, responsabile operativo degli autorespiratori, e Penny, ufficiale della sicurezza dell'intera operazione. Sì, sì, signore! Ed io che cosa faccio, signore? Non... Oh, no, voglio sperare che non sarò proprio io la persona da salvare. <coughs> Magari. No! Tu sarai il numero due di Sam e tutti insieme dovrete salvare Dolly. Ma non è il vecchio manichino che abbiamo sempre usato nelle esercitazioni? Sì, ma con una parrucca. Non badiamo a spese noi. Nessuno a Ponti Pandi mi batte a nascondino. Ma scherzi, quando io mi nascondo divento invisibile. Ma che dici, non è vero. Sentite, io credo che voi siate entrambi molto bravi a nascondervi e adesso potremmo smetterla di litigare. Oh! Idea, perché non facciamo una bella gara e vediamo una volta per tutte chi è il più bravo tra di voi? Che cosa? D'accordo, Sara e James dovranno provare a trovarci. Io ci sto. E adesso, ragazzi, che vinca il migliore, cioè io. Cerca almeno di non nasconderti in un posto pericoloso, d'accordo? Uno, due, tre. Dovrebbe bastare, Sam. Yuhu! 
Senti, Sam, vuoi che faccia in modo che Dolly finga anche di salutarci? Così forse potrebbe essere più emozionante. <ride> Fai pure come credi, Elvis. <ride> Ecco buon nascondiglio Qui non mi troverà nessuno Vedi, anche a me piace giocare a nascondino Ma Norman e Mandy adesso stanno davvero esagerando Che cosa vuoi dire? Ti ricordi quando Norman si è nascosto vicino al centro di soccorso alpino? L'abbiamo cercato per tutto il giorno finché non è dovuto intervenire Tom Thomas Coraggio, vieni con me, Sara. Andiamo a cercarli lungo il molo. <ride> Questa volta troverò un nascondiglio migliore del solito. Guardatela, non sembra una vera signorina <ride> Non ti sarei preso una cotta per Dolly Bene, a questo punto ci siamo meritati un bel tè Ecco, quello sì che è il nascondiglio perfetto per me oh, Ammettilo James, non riusciremo mai a trovarli Sì, ormai abbiamo cercato ovunque Ehi, papà, è uscito in mare! Ah, sì! Ciao, papà! Ciao! Uh -huh. Uh -huh. Ma che strano! Speriamo che il leone non si sia di nuovo addormentato sotto le mie nasse. Uh -huh. Ma che cosa abbiamo qui? Una clandestina! Uh -huh. Credo di avere il mal di mare! Oh. Uh -huh. James! Ho appena trovato Mandy! È là! Oh, per meglio dire, l'ha trovata papà. Guarda, hai ragione. Aspetta, perché adesso si sporge così tanto? Sembra che stia male. Oh, poverina. Non bisogna mai nascondersi su una barca e poi senza neppure indossare il giubbotto di salvataggio. E se fossi caduta in mare? Mi dispiace davvero tanto, signor Jones. Vede, io stavo giocando a nascondino. Ti consiglio di giocare in un posto meno pericoloso la prossima volta. Lo farò, glielo prometto. Trova, patata! Oh, grazie, Sara. Bene, allora sembra che la gara di nascondino l'abbia vinta Norma. Andiamo a cercarlo e diciamoglielo. Sperando che si sia nascosto in un posto meno pericoloso della mia barca. Avete visto Norman? Non è venuto a casa per pranzo e oggi c'è il suo piatto preferito, bastoncini di pesce! Lo stiamo cercando anche noi, signora Price! Stiamo giocando al nascondino! Oh, ma non gli sarà successo qualcosa, spero? No, si sarà nascosto e sono sicura che sta bene! Oh, che amate oh. l'istinto materno, ma io credo che sia in pericolo! Devo chiedere aiuto e subito! Tu non crederai che sia sul serio in pericolo, vero? Io spero che vada tutto bene. Dolly conta su di noi, Sam. Lei è in mani sicure, Elvis. Oggi Norman non è tornato a pranzo. Sembra che si sia nascosto chissà dove a Ponti Pandi. A questo punto io chiamerei Tom, signore. Lui avrà sicuramente una visuale migliore dall'alto. Oh, è un'ottima idea, Sam. Questo significa che la nostra esercitazione potrà proseguire come previsto. Allora, c'è qualche posto dove non avete ancora guardato? Solo la caserma dei pompieri, ma io non credo che si sia nascosto lì dentro. Sarà meglio dare comunque un'occhiata. Non parli molto, vero? Ehi, questo sembra proprio l'elicottero di Tom. Chissà che cosa è successo. Deve esserci un incendio qui intorno, sento puzza di bruciato Bene signore, ho appiccato l'incendio, l'esercitazione può iniziare Oh, magnifico, allora diamo l'allarme Coraggio, ora diamoci da fare Elvis Emergenza alla torre di addestramento, un incendio ha intrappolato una persona all'ultimo piano Stavolta vi serviranno Jupiter e Venus ragazzi, e buon lavoro Oh 
Ora non preoccuparti, Dolly! Ti porteremo in salvo tra un secondo! Diamo un'occhiata alla spiaggia! Aspetti! Oh, no! Guardi la torre d'addestramento! È Norma! Aiuto! Aiuto! Guarda in cima alla torre, Sam! Ma quello è Norman Price! Che cosa ci fa lassù? Aiuto! Elvis, tu tieni sotto controllo le fiamme. Penny, abbassa gli stabilizzatori e alza la scala. Non preoccuparti, Norman! Sam, sta venendo a prenderti! Oh! Oh! Che cosa vi avevo detto? Lo sapevo che Norman era in pericolo! Sentiamo un po', vincere una scommessa è diventato forse più importante della tua stessa sicurezza? Ovviamente no, Capitano Steel. Avremmo dovuto pensarci prima di nasconderci. Oh, ma adesso sono io il campione assoluto di nascondino di Ponti Pandi. Ascoltami bene, io ti consiglio di andarti a nascondere a casa per un po'. Eh sì, e festeggerai mangiando i bastoncini che avresti dovuto mangiare due ore fa. Oh, D'accordo, mamma. Ma che cos'hai, Elvis? Abbiamo fatto un ottimo lavoro Ma la mia povera Dolly Purtroppo non ce l'ha fatta Sei sicuro? A dire la verità, Norman non è stato l'unico che ho portato fuori da quell'inferno Guarda un po' dietro di te Dolly, sei salva! Oh, sei veramente un grande piccolo eroe, sei... È solo il nostro lavoro, Elvis È quello che siamo addestrati a fare Natale in mare! Uh, che brutto ventaccio! Anche quest'anno puntuale è arrivato il Natale! Uh, ma chi avrà bussato la porta? Ehi, guardate Penny! Oh, oh, per bacco! <ride> Bel colpo, Penny! Io non avrei mai pensato di decorare anche il Capitano Steel! E neanche io, Cridlington. Che ne dici, Penny? Oh, niente male. Comunque ho portato altre luci. <ride> Bene, mettiamo anche queste sul Capitano Steel. Che ne dite? <ride> per quanto mi riguarda, non se ne parla proprio. Uh, beh, io scherzavo, signore. Quest'anno il nostro supermercato avrà le più belle decorazioni di Natale di tutta Ponti Pandi! Io direi che ne abbiamo già abbastanza, Norman. E dai, mamma! Perché non mettiamo anche queste? Oh, e anche queste qui, che sono intermittenti! Io devo ancora riuscire a sbrogliare queste e poi non ci sono prese per collegarle ah, tutte. Andiamo, mamma! Vedrai, sarà un vero spettacolo quando saranno tutte accese! Allora, Sam, che cosa ne dici? Ti piace? Io non credo che collegare tutte quelle spine su una sola presa sia una buona idea. Ma anch'io voglio le decorazioni di Natale nella mia cucina, chiaro? Per me va bene, Elvis, ma questo è un vero pezzo d'antiquariato che rischia di surriscaldarsi se lo colleghiamo a troppe spine. Oh, ma io volevo solo creare un po' di atmosfera. Niente in contrario, ma allora prendi una prolunga e sfrutta anche quella presa lì. Oh. <ride> wow! Oh, non avevo mai visto niente del genere. Adesso spero sarai soddisfatto, Norman Price. Ora, altri cori di Natale. Uh, sì, ma queste sono soltanto le luci. Adesso dobbiamo mettere le altre decorazioni. Per iniziare, io voglio gonfiare questo bel babbo Natale. Norman Price, adesso stai davvero esagerando. Non abbiamo neanche un giardino dove metterlo, lo sai? Non serve il giardino. Possiamo appenderlo ad una corda e far sembrare che stia per scendere dal camino. No, Norman, no. E sul serio stavolta. Oh, D'accordo, mamma. Se non vuoi... Se non vuoi che io sia felice a Natale... Visto i forti venti che stavamo aspettando, sono arrivati e dureranno fino a lunedì. 
Perfetto, mamma! E adesso legalo al camino! Oh! oh. Norman! Io non ce la faccio, c'è troppo vento! La scala si muove! Ora te la tengo io, mamma, coraggio! Oh! Oh! Ehi, hey, oh. torna Norman. qui, Papa Natale! Norman, dove stai andando? Norman! Norman, non lasciarmi qui! Aspetta pure in macchina se vuoi, non ci metterò molto. C'è Mandy! Ho visto Babbo Natale! Sul serio! È andato di là! <ride> Io qui non lo vedo! E poi manca ancora una settimana a Natale! di averlo visto, dico sul serio, non sto scherzando Beh, io non vedo proprio niente, Sara Ti sarà immaginata tutto come al solito Non è vero oh, oh, oh. È inutile, Norman L'abbiamo perso Perso chi? Babbo Natale Ecco, te l'avevo detto che l'avevo visto Non fare così, Norman e poi abbiamo messo più luci e decorazioni di qualunque altro negozio in città Ma, mamma, non abbiamo un altro Babbo Natale in magazzino? No, Norman, purtroppo quello era l'ultimo Non puoi ordinarne un altro? Ormai manca solo una settimana a Natale, non arriverebbe mai in tempo E tu di che si tratta di un'emergenza? Oh, aiuto, questa è un'emergenza Io dicevo soltanto così per dire Mamma Incendio al supermercato di Dillis? Incendio al supermercato di Dillis! Sam! Ha chiamato la signora Price! E c'è anche un uomo in mare nella baia? Aspetta, Sam! Che succede? C'è un altro allarme! Sembra che ci sia un uomo in mare nella baia! Ci mandi Penny con la lancia! Che buona idea, Sam! Penny? Vado subito, signore! incendio di natura elettrica, quindi dobbiamo prima di tutto togliere la tensione, da quella parte. Vado subito! Tranquilla, l'incendio è stato spento ed è tutto sotto controllo. C'erano troppe spine su una sola presa, ecco dove era il problema. Elvis ha ragione, Dillis. Devi sapere che è molto pericoloso sovraccaricare le prese. Bisognerebbe sempre evitare. Io ho provato a dirtelo che c'erano troppe luci, ma tu hai continuato ad insistere e insistere ancora. Scusa, mamma. Guardate chi stava nuotando nella baia! L'uomo in mare era proprio Babbo Natale! Oh, evviva! Avrò anche perso tutte le decorazioni, ma almeno ho ritrovato il mio stupendo Babbo Natale! 
Adesso me lo riprendo perché voglio metterlo sul tetto. Sul tetto? Ma scusa, quei pupazzi non andrebbero messi in giardino. Che cosa ti avevo detto, Norman Price? Ma dai, mamma! Norman Price? Io credo sarebbe il caso che Babbo Natale ci aiutasse a ringraziare questi vigili per quello che hanno fatto per noi. Sorridi, Norman. Sei stato gentile a regalare il tuo gonfiabile per la caserma. E per ringraziarti ho preparato queste tortine natalizie per te. Sì, Norman. Sei stato molto gentile e così tutti in città potranno vedere Babbo Natale. Sì, ecco, non vorrei essere egoista. Oh, ehi, hey Norman, lasciane qualcuna per gli altri. In effetti, questo è il posto ideale per il tuo Babbo Natale e poi qui non potrà sicuramente causare altri incidenti. Una tortina natalizia, signore? No, no! Oh! Grazie molte, Elvis. <ride> Sempre Sam tu troverai Su forza chiama Sam Il pompiere adesso arriva Sam Il pompiere è uno di noi Sam è con te quando vuoi Caccia al dinosauro Ciao Norman Cerchi un tesoro? Sì ma finora ho trovato solo pezzi di legno Guarda, io ho trovato un fossile oh. È una monite ed è vecchia di milioni di anni Più antica ancora dei dinosauri Forte! Peccato però che non sia un dinosauro In questa zona ce n'erano, lo sai? E si possono vedere ancora le loro orme impresse nella pietra Guarda, come questa Wow! Ora andrò in cerca di impronte di dinosauro Dove vai, Norman? Non è proprio il caso La marea sta salendo e ti ritroveresti nei guai mm. Non importa, tieni eh? Ti regalo la mia monite, d'accordo? Davvero? Grazie, Trevor Ben fatto, ragazzi E anche... <coughs> ragazza Ora l'incendio è domato Ma guardate lassù non si preoccupi, signore. Quello è soltanto un manichino. Lo prendo io, signore. Anche i manichini vanno salvati, Cridlington. E in queste situazioni è molto importante saperli sollevare. Sam adesso ci mostrerà come procedere. Nota come un buon pompiere è sempre ben saldo sui suoi piedi. Capitano Steel, va tutto bene, signore? Uh, quasi. Qui qualcosa che scommetto voi non avete mai visto oh, E che cos'è? Guardate, è un piccolo di dinosauro Ma quello non è un dinosauro Quella è una monete, ce ne sono tantissime qui intorno Non sapevo che voi foste così intelligenti Ma scommetto che non avete mai visto un vero dinosauro Ma certo che no, ormai non ce ne sono più ai giorni nostri E invece sì, io ne ho appena visto uno sulla spiaggia e so anche dove vive non è vero! Glielo farò vedere io! Dovrebbe tenerlo a riposo per qualche giorno. Il problema è il legamento. Oh, sciocchezze! Io ho un lavoro da portare avanti e comunque mi sento in forma come quando... Oh, 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 sì, ecco, forse, forse un po' di riposo mi farà bene. Ecco, sì, farò così. È molto meglio così, signore, mi creda. fatto <ride> e adesso ritorniamo alla spiaggia finito finalmente delle impronte di dinosauro scommetto che adesso i gemelli le scambieranno per bere <ride> Volete venire 
a caccia di dinosauri? Oggi ho intenzione di catturare uno di quei colossi! <ride> Ma non dire sciocchezze! D'accordo, fate pure come credete. Ma forse avete soltanto paura. E perché mai dovremmo avere paura di qualcosa che non esiste neanche? Oh, oh. Ah, ci picchia. Ma che roba è quella? Ora fate attenzione voi due e mi raccomando, tenete gli occhi bene aperti. Oh, ma quelle sono impronte di dinosauro. Che cosa vi avevo detto? Ma non possono essere vere in fronte di dinosauro! E invece sì! Oh. Io ve l'ho detto che qui ne avevo visto uno! Andiamo! Seguitemi! Stavolta riuscirò a catturarlo! E poi io non ho paura! Quale dinosauro? Questo è solo Norman! Norman! Dove sei? Norman! James! La marea sta salendo! Dobbiamo ritornare subito indietro! James! Oh no! Sono una tortura in queste condizioni. Spero che non sia troppo tardi per il pranzo. Ecco, in effetti lei è in anticipo. Oggi, a dire il vero, sono io in oh, ritardo. Ho capito. Allora, chiamami quando sarà pronta. James! Norman, venite fuori! Andiamo via o resteremo intrappolati qui dalla marea! Abbiamo bisogno d'aiuto! Forse mi vedrà qualcuno dagli scogli. C'era nessun dinosauro! Ti sbagli! È che sono molto bravi a nascondersi, tutto qui! Eh? James, guarda! C'è! L'acqua! Siamo in trappola! Sì, li ho visti un paio d'ore fa. Io credo che stessero andando alla spiaggia. Beh, non sono ancora tornati. E la marea sta salendo. Devo chiamare subito San il pompiere! Sara e Norman scomparsi? Oh, oh santo cielo! James, Sara e Norman sono scomparsi! Sono stati visti l'ultima volta sulla spiaggia! Avverta il soccorso alpino, signore! Tom li cercherà dall'alto e Penny ed io faremo lo stesso dal mare! Sara su uno scoglio a 500 metri dalle scogliere di North Bay. Grazie Tom, ora la vediamo anche noi. Ah. Salta su Sara. Ah. Ecco fatto. Dove sono Norman e James? Sono entrati nella grotta e poi non li ho più visti uscire. Il resto della grotta è allagato sempre. Aiuto! 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 Jane, guarda! Lì c'è qualcosa che si muove nell'acqua! Ah, deve essere un mostro marino! Ma Norma, non ci sono mai stati! Penny! Salve ragazzi! Norma, ritorna qui, è solo Penny! 
Io lo sapevo. Tranquilli, ormai siete al sicuro. Vi porterò io fuori. Ma da che, qui. che ne sarà di me? Tornerò subito, Norman. Tieniti a me, James. Ehi, è fredda l'acqua. Non pensarci, pochi secondi e sarai in salvo. La marea sta iniziando ad abbassarsi. A quanto sembra è stato il tuo scherzo a mettere tutti in pericolo, Norman Price. Eppure sai bene che ignorare le maree può essere rischioso. Mi dispiace, Sam. E voi due avreste dovuto saperlo anche meglio di lui. Ma mamma, Norman aveva detto di aver visto un dinosauro. Beh, allora doveva essere un esemplare molto vecchio. <ride> Perché ho trovato il suo bastone. <ride> Sempre, sempre tu 